എല്ലാവർക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് സെഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് ബി കോം എം കോം തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ കൊമേഴ്സിലെ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോക്കി ടോപ്പിക്കായ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ അസർട്ടൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അതായത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രോഫിറ്റും ലോസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്തു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ അതിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണമാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ മുതൽ പി ജി എം കോം വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ വൈഡായ രീതിയിലാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കുകൾ പോയിൻറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ ഈ സെഷനിലെ ചർച്ച വിഷയം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് അതായത് ബാ അത് പല രീതിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓർ കമ്പയർ ആൻഡ് കൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ രീതികളിലെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായ ടോപ്പിക്കിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യഥാസമയമുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഇൻഫർമേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഓർ കമ്പയർ ഓർ കൺട്രാസ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ മീനിങ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോവിങ് ആസെറ്റ്സ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി prepared on the basis of the double entry system of bookkeeping balance sheet normal it means a statement balance sheet is a statement it is not an account it is not an account it is a statement showing assets liabilities and equity the contents of balance sheet is assets liabilities and equity balance sheet will be another asset and liability we can assets liabilities and assets side also അപ്പോൾ അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി പ്രിപ്പയർഡ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് പ്രകാരമാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആൾസോ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്നതും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഷോവിംഗ് ഇറ്റ് ഷോസ് ആൾസോ അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ലൈക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും കാണിക്കുന്നത് അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും അസറ്റിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റിയുടെയും ഒരു ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം എൻറ്റിറ്റി മീൻസ് ഫേം ഓർ ബിസിനസ്
in the basis column first point basis of difference point of difference first point meaning on difference on the basis of meaning that is balance sheet is a statement of assets and liabilities to show financial position on a particular date balance sheet nu varnal it is a statement or statement aanu asset and liability ude statement aanu endinu adu endinaanu theeraakunnathu to show or to ascertain financial position of the firm financial position or sthapanathile financial position kandathan vendiyane eppo when on a particular date or prathega datil or at the end of a particular accounting period at the same time statement of affairs is a statement of assets and liabilities like balance sheet statement of affairs nalladu balance sheet pole thanne asset galdeyum liability galdeyum or statement aanu idu endinaa to find out capital nerthe financial position aayirunnu balance sheet il ivide to find out or to show the capital on any date edengilum oru samayathu namukku aavashyapadunna samayathu demanding date il any date il നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓർ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഈസ് പ്രിപ്പയേർഡ് on the basis of informations from incomplete records or it is based on single entry system of bookkeeping appo balance sheet ennalladu double entry system til adisthana padithittullana ennal statement of affairs nalladu single entry system prakaram or incomplete records il ninnana adine adisthana padithiyana adine base cheyidondana adu theyaraakunnathu third point values balance sheet in the case of balance sheet values of assets and liabilities are based on ledger balances while preparing we take the values of assets and liabilities from ledger balances balance sheet tayaraakum pole balance sheet le asset indeyum liability kodeyum amount gale നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത് ലെർജർ ബാലൻസിൽ നിന്നാണ് ലെർജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത് വേറാസ് എന്നാൽ വാല്യൂസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് അതായത് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ദെയർ ആർ നോ ലെർജേഴ്സ് ദെയർ ആർ ഓൺലി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ദർ ഫോർ ദ വാല്യൂസ് ആ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് എക്സെട്ര ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വെറും സങ്കല്പങ്ങൾ അനുമാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും എല്ലാം അതിൽ എടുക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അസറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയും എമൗണ്ടുകൾ നമ്മളെടുത്ത് ലെർജർ ബാലൻസിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ലെർജർ ബാലൻസുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സാണ് അപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂസും എമൗണ്ടും നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏകദേശം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് സങ്കല്പിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏകദേശ കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഒമിഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഒമിഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഐറ്റംസ് വിട്ടുപോയത് വിട്ടുപോയതും വിട്ടുപോയത് കണ്ടെത്തലും ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒമിഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഓർ ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് വെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ് എഗ്രീസ് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആഫ്റ്റർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് ഡിസഗ്രീസ് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡും ലയബിലിറ്റി സൈഡും ടാലി ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ എഗ്രി ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡിസ് എഗ്രി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരേപോലെ ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമിഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സോ ലയബിലിറ്റീസ് അസറ്റോ ലയബിലിറ്റിയോ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്യാൻ ഈസിലി ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓർ ലൊക്കേറ്റ് ഒമിഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഓർ ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് കണ്ടെത്തുവാൻ വിട്ടുപോയ ഐറ്റംസുകൾ അസറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
then in the next balance sheet um a statement of affairs um balance sheet um nammalla difference oru moonu point difference gal mattoru moonu difference gal kude reliability objective omission ee moonu nanu vechulla mattoru difference <coughs> reliability first point reliability vishwasaniyatha statement of affairs inde kaaryathil in the case of statement of affairs it is less reliable it is less reliable valare vishwasyatha korava irikkum as because it is prepared from incomplete records a statement of affairs is prepared from incomplete records a statement of affairs incomplete records in single entry system prakaram incomplete records in inde adisthanathilana theyaraakunnathu adu kondu thanne adinde vishwasyatha koravana nammal nerthe parnu only estimates amount ullakke estimate kaana edesha sankalpangalana adu kondu less reliable aanu whereas balance sheet is more reliable valare koodal vishwasaniyam ulladana comparative comparing to സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വളരെ റിലിയബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ഡബിൾ എൻട്രി റെക്കോർഡ്സ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നീഡ് പർപ്പസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് whether it may be opening capital or closing capital ഒന്നുകിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവാം ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് ടു ഷോ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓർ അസേർട്ടൈൻ ഓർ ടു ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫേം ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഒമിഷൻ ഒമിഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് കെ നോട്ട് ബി ഡിസ്കവേർഡ് ഈസിലി കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ദ ഒമിഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് കെ നോട്ട് ബി ഡിസ്കവേർഡ് ഓർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈസിലി പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡിസഗ്രി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമിഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ലൊക്കേറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്കവേർഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റിയിലായി എമൗണ്ടുകൾ വിട്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസിലി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കമ്പയർ ആൻഡ് കൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഹാസ് ടു ഒബേ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പോളിസീസ് അതായത് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ അതിൻ്റേതായ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസുകളും പോളിസികളും സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ബട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻസോൾവെൻസി ആക്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇൻസോൾവെൻസി ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസ് പോളിസീസ് ആൻഡ് റൂൾസ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇൻസോൾവെൻസി ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷോസ് അസെറ്റ്സ് അറ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദ അസെറ്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി അസെറ്റ് സൈഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അസെറ്റുകളൊക്കെ അസറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വേറാസ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഷോസ് അസെറ്റ്സ് അറ്റ് ബോത്ത് ബുക്ക് വാല്യൂ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ അസെറ്റുകൾ ബുക്ക് വാല്യൂ അടിസ്ഥാനത്തിലും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റുകൾ ബുക്ക് വാല്യൂ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ
before the preparation of profit and loss account it is not the last step like balance sheet balance sheet pole last theyarakunnadalla statement of affairs mariche it is prepared statement of affairs is prepared before the preparation of profit and loss account profit and loss account theyarakunnadinu munbu thanne nammal endu theyarakunnade statement of affairs theyarakunnade ini single entry system ascertainment of profit or loss adhaayadu single entry system praga single entry system thil profit and loss calculate cheyina first method nammal charcha cheyidu kadiya session ee session laayittu adhaayadu statement of affairs method appo statement of affairs endana adile statement of affairs method engena profit calculate cheynadu adu pole thane statement of affairs um balance sheet nammal vyathyasam nammal charcha cheyidu single entry system thile thane profit lo profit or loss calculate cheyina ascertain cheyina second method aya conversion method enna topic kumayi namakku adutha sessionil kaanam vala detail aayittu kaanam ellavarkkum ella vidha vijayashamsagalum nerunu thank you